Mirë mbroma dhe mirë se ta kohemi në argument. Sot është një dite madhe për ne shqiptarët. Shqiptarët sot ku do që janë festojnë 150 jetorin e pavarësisë së shtetit shqiptarë. Ne sonte në argument, do të mundohemi që të diskutojmë për rëndësin dhe peshen e kësaj date historike, respektivisht për refleksionet sot. Të gjitha trojët shqiptare, nëse shikohen geografikisht, gjdo një stetet të nëtorë janë të veshur me petkun kuqezi. Sigurisht se ku do shqiptare që jetojnë dhe veprojnë, flasin dhe mendojnë shqip. Në këtë datë, gjithashtu një hësohet kombi dhe si të thuash, rilind damarja dhe taris për të qenë si një të rësi. Në fakt, ne jemi një komp, ne ishim dhe jemi një. Por, nëse bëjmë gërshetimin e së kaluarës dhe të sotmes, atëherë, a është ky amaneti që na elan të parët? Ku janë shqiptarët sot pas 105 vitesh pavarësi? Qëfar ju mungo në tyre? Sa jemi të konsoliduar si shqiptar? Qëfar kanë bërë historianët në grumbullimin e fakteve të reja që sigurisht janë shumë në për muzet dhe arkivat e metropolave evropiane? Kam derin që për këto tema sante të flasë me tre historian të nderuar dhe shumë të respektuar. Me zotin Nebi Dervishim, më mbroma zotin Dervishim, kam derin që ju kam sante në studio. Ju falim derit për ftesën. Zotin Ziciria Regepi, Mirë mbra ma zotë i regjepi, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, fanderit. Dhe zotë i Skander Hasani, historian dhe drejtues i Institutit për Trashigimi Kulturore dhe Shpirtrore të Shqiptarëve në Maqedonia. Fanderit për ftesën dhe shvizë e rastit që të gjithë të teleshikuesvi të televizionit të Maqedonis të uroj fesën e një stetet në tërët. Falim derit, atëre, do të filloja profesori Dervishi, për pjekjet e shqiptarëve për të kryuar shtetin shqiptarë, gjithësësi se kanë qenë të kahmoqme, por janë intensifikuar në vitin 1912 vjetën nga ana e figurave të të mdha komtare në të kohë në krye me Ismail Qemalin. Po, a është pikrisht kjo liri dhe është kjo gjendje për të cilën ato kanë luftuar dhe na i kanë lënë amanet neve të parët tanë tani, si që është Skonder Beu, Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Izboletini dhe shumë shumë figurat e lavdish me komtare. A kanë luftuar për këto që ne sot e gëzojmë? Rilinde komtare shqiptare, ose levize komtare shqiptare, hinë në një fazë më të avancuar në vitet e para të shekullit të njëzet, sepse tani rethanat ishin kryuar në atë mënyrë që duesh të të avancojnë edhe kërkesat. Në fakt, lufta për liri dhe pavarësi komtare për flamur janë të thellat dhe më thonë të shekullit. Që në shekullin e pesë më dhjetë, në luftrat e luftat shqiptarët Osmano se Turke në kohën e Gjershka Sriotis Këndërbeut pra heroj tonë kontar për ngati një qërë e kshekulli bëri luftat parreshtura kunder fushtuës dhe Osmano naturisht se pas vdekes e Skëndërbeut nuk pushuan kryen gritjet e shqiptarëve kunder administratës Osmane Kjo gjë dhe të marhov, si dhe mos në shekullin e nëntë më dhjetë, pra në kohën e rilindjes komtare shqiptare, e cila fillet i ka aty nga vitet 30 të shekullit e nëntë më dhjetë, ashtu si kurse të shumica e popujve të Balkanit që kishin një zgjim, ose një rilindje komtare. Por edhe të shqiptarët, pra kjo faza e rilindjes komtare fillo në vitet 30, si dhe mos pas reformave që ndërmarin Sultanet Osman, të cilet janë të njohërë në historisi reformat e tanzimatit. Po që bëhen pra në vitet në vitin 1839, që janë njohërë në historisi reformat e Gjullëhanës, ose Kamar Emrin, si pas salës të trënda fileve, prende dhe që bëhen reformat e Gjullëhanës, ose 
reformat e tanzimatit. Zdo men se shqiptarët reformat i priten me, me dhe më thonë, nuk i priten mirë, kështu që në shumë treva shqiptarës për thyune dhe kryengritjet, ndërto është edhe kryengritja e dervisarës në vitit 1823-26. Por, rilindja komtare do të arri fazën më të lartë, si do mos gjatë kohës së lidhës së prizrenit, pra e njohër në histori si kriza e madhe lindore në vitet 1875-1878. Një ndërtoj e dvogël, profesor, ka disa dilema edhe rrët të lidhës së prizrenit që thuat se lidhja e prizrenit ndoshta zgjojat shqiptarin dhe patriotizmin, shqiptarizmin, por nuk zgjodhi që është jenë komtare. Dhe pas lidhje së prizrenit... Ajo që nuk zgjodhi zdo ment, por tani... Atere, pse ka aqë shumë rëndësi për me si shqiptarit dhe prizrenit? Jo, ka se për erë të parë, për shumë shqiptarit ose adetarit shqiptarit tani u vendua në Levizje, se unë u rezikua në trevat shqiptare, sepse pas luftrave rusë-turke të viteve 1876-1877 që përfunduan me pacën e Shën Stefanit 3 mars të vitit 1878, pra në fakt e Rusia, Rusia cariste ia vendoj kushtet e pacës në Shën Stefanit është një paralagje e Stambolit, pra ndedhe quet pa që e Shën Stefanit, ku pos e traktati i Shën Stefanit, ku si mba saj kryoj Bulgaria e Madhe, në të cilën dhe më thënë do të do të hynin edhe shumë qytetet nga Kumanova edhe përfshi edhe qytetet përshumë Shkupi, Tetova, Gostivari, Dibra, sa që edhe Korqë dhe Pogradec, edhe për strugën mos flasin edhe Dibrën dhe Kërqovën. Kjo gjë, pra, në fakt do të iritoj edhe fuqit e më dha, të cilët të anima nuk pajtohesh me traktatin e Shër Stefanit dhe bën filluan pregatitjet për të mbajt kongresi i Berlinit në 13 qeshor dhe në 13 korik të vitit 1878. Lajmi se do të mbajt kongresi i Berlinit, ku do të marin pjes fuqit e më dha të kohës, Austro-Ungaria, Italia, Gjermania, Franca, Anglia, do t'i vendoj pra në Levize edhe kreret e Levizes komtare, të cilët tani u organizuan dhe në prakt ose në vigjilje të Kongresit e Berlinit, thirin mbajten kuvendin ose lidhjen e partë të prizrenit, që mbajt në 10 qeshorë të vitit 1878. Kuptohet se në fakt lidhja e prizrenit do të kryoj degët e saja, degët e lidhjes e prizrenit në shumë qytete, ku në fakt përveç kërkesave me memorandume, me protesta e tjere tjere, do të kryojnë edhe me vonë edhe ushtrinë të cilët do të mbrojnë dhe trevat të cilët do t'i jepen ose do t'i dhërojnë sidomos me vendimet e konferences të Kongresit të Berlinit me malit zi se Kongresit Berlinit me sirash njohu edhe pavarsin e malit të zi dhe sërbis të cileve u jepen një vark të ritore shqiptare si ulqini edhe treva tjera Kjo, mirë po, kuptohet se lidhje e prizrenit në kuadrë të saj në program kishte autonomin nën suverenitetin e sultanit. Êshtë interesant se edhe pasjure se lidhje se prizrenit në fakt krerët e levizjes komtare, shqiptare, nuk në dejtë në duar kryqë. Ato vazhduan kërkesat edhe me lidhje në pejës, të më thonë në janarë të vitit 1899 ose besa bes me në krye me këta agjizekën. Por edhe kjo, edhe këto kërkesa, dhe më thonë, kërkesa kryesori ishte autonomi në kuadrë të perandërisë usmane. 
Ta të gjithë pak edhe profesor e gjepin, sepse historia është shumë e gjatë dhe të kemi një debat. Profesor, qëfar me ndonë ju? Ismail Qemali dhe sigurisht bashkëpuntor të ti, po të qyshë nga koha e Skanderbeut, të ndimi ishte që të bashkohen 4 vilajetet. Dhe kjo nuk ndodhi, u bo pavarësia e shtetit shqiptar, si qërek shteti. Kush është fajtor për këta? Duhet të agjikojmë historinë, apo është thjeshtë një mos angazhim maksimali bushtet asë të asaj kohë, mungesa e aleatve, apo qëfarë? Para si të përgjigjëm pëtjes që ju e shtruat, me ndërë se është e rëndësishme për opinionin, se në me gjitha të këtu jemi edhe për opinionin. Për pjekjet e shqiptarve si komp, për mes të levizjes kontare shqiptare të shekullit 90, janë për pjekjet e kohës së formimit të shqiptarve si komp, dhe deri të shtetë shpadhje pavarësis si shtetë komtar në ma 28 në torë një nërë që të gjumë dhe. Mirë po, duhet pa të parasysh se shqiptarët dhe para arsit e tyre nuk jam bërë për pjekje vetëm gjatë kësaj periude dhe në periudat e lashta historike apo të shekullit mesëm ka patur edhe atëherë për pjekje në qofë se ne e vërtetojmë tezën se jemi pasardës të i lirëve dhe të arberve të mesjetës, atëherë duhet i potencojmë se ato për pjekje kanë qenë mija vjeqare dhe shekullore, jo rasishte edhe ju e përmendet periudën e Skanderbeut. Pra para nesh, para Ismail që marit ishtë Skanderbeut, a i që bëri shtetin e mesjetës, shtetin shqiptarët mesjetës në bretërinë e kastriodve. Pra ne thirimi në atorë, i referohëm jatë në gjarive të kaluara dhe mbi basta saj frime, është villuar e levizja komtare shqiptare në shekullin 90. Në atërishtë unë të do të potencoj se kjo levizje komtare të këne, shqiptare të është villuar paksa me vones krasuar me të popojve tjerë balkanik. Nëse bëjmë një krasim me të popojve tjerë balkanik, po janë më shumë faktor, shkacet janë shumë dimensionale. Njëri për atyre shkaceve ka qenë se shqiptare të kanë qenë shumë të lidur me përëndurin osmane, qoftë në aspektin fetar ose në aspektin e pushtet mbajtësve. Jo rasisht në themi se edhe historia, historiografia e ka pranuar se më shumë se 25 kryu ministrat me përjadhe shqiptar janë dhenë Turqis, kanë qenë kryu ministrat. Por ata kanë luftuar normalisht dhe janë angazhuar për kauzën Osmane. Dhe kjo mëgjitje, kjo bashkëdizim të quaj, me përëndurin osmane e ka vënuar në vizjen komtarat, frimen komtare. Ne ke ju marë modele nga popi tjerë e Europian, ndoshta jo nga francezët, gjermanët apo italianët, mirë po nga popi të fqinë. Fqinjët tanë, grekët për shumë, ndërtë parët e formojnë shtetin komtarë të tyre në Balkan. Pas sërbët po ashtu, shumë para ne është kanecur. Ne në gjysmën e dytë të shekullit në ndëjet, ka filluar në mënirë masive që levizja komtare, profesori e potencoj, se në kone lidjes prizrenit, të ka tërë dalen kërkesat politike për autonomi, për bashkimin e katër vilajeteve, por kërkesat e lidjes në ato rethana, në ato kontekste historike, nuk kam pasu sukses, sepse asë një fuqie madhe nuk i kam bështet levizja komtare shqiptare, dhe shqiptarët janë përbalë si të vetëm me përëndurinë osmanë, që ka qenë një 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 fuqi e vogël akoma të shqiptarët nuk është ngritur vedhdia politike dhe vedhdia kontare. Kjo vedhdia do vi ma dhonë, dhe me thonë me hapje në shkollëve shqipe, me arsimimi dhe me edukimin në frimën kontare. Në periudën e shpërbërjes së përëndurijës së smane, po të kështë qenë, hipotetikisht do të toja, ma e fort përëndurijës së smane, po të kështë villuar reformat ma herët. Unë nuk e di si të të rridhi në gjarjet me ne shqiptarët, por përënduria Osmane në fillim të shekullit të një zetë ishte po thuaj se e vdekur. Të tjerët fuqitën dha e quani një smur i Bosforit. Dhe ajo rruhej, që ashtu si ishte, e së mur, me gjitha të rruhej përshka këtë një parimi europian të saj kohë, të diplomacisë së kohës, i status kohës. Që të më thënë, ma mirë letruat një së mur i Bosforit, si që ishtë përënduria Osmane, se sa ndikimet rusë apo austriako ose ndikimet tjera në Balkan. Si rëzatë i kësaj, kjo politikë e status kohës 
domton te cauzën kombëtare shqiptare, nuk domton te shtetet pëqinje dhe kombët pëqinje. Malezezet, për shembul, në vitin 1878, në Berlin unjohën, unjo shteti kombëtari Malizzi, një grusht malezezesh. Ishin shumë pak krasuar me shqiptare, po ishin më të organizuar nga brenda sërbët po ashtu, ishin shumë më të organizuar dhe kishin fituar autonomin shumë më herët, gjatë shekullit në mëdhe. Kërekët e thamë pak më parë se shumë u pranua shteti i tyre që ishtë në vitet 1830 e këndet. Se të se levizja komtare shqiptare ishë vënuar, e frime në ngritjes politike dhe arsimore edhe kulturore të shqiptare. Me gjitha to, kjo erdi një ditë. Kur ishtë ajo ditë? Pas hapje se shkollave shqipe, hapje se shkollë është qipet në korqë dhe masivizimit të arsimimit, ku naturisht të arsimimi është aje që e ngrevet dien komtare të një popull dhe edhe dhe dien politike, po ashtu. Shumë nga levizjet, nga krerët e levizjes komtare në fund të shekullit 90 dhe në fillim të shekullit 20, veç ma është orientuar drejt ka uzës komtare. Nuk i kemi rasisht edhe themelimin e alfabetit në Gjohën Shqipe në vitin 1908, kërën ngritet një pas një shme kështu me ratë. Tu duhet të apëtëncoj me dhe një fakt se të kauza komtare shqiptare kështë e një të quaj një defekt në thojza, për shkak se shqiptarët ishin vetëmi komp në Evropë i ndarë në si pas si pas religionit ose fes, shqiptarët ishin katolik, ortodoks dhe musliman shumica, shqë që kjo ishte pika e dobet kur goditnin edhe shërbimet e huaja të fuqivet më da, apo të atyre balkanike, që edhe sot e kësaj ditë për ndodhë dishka, dishka e njashme. Dhe naturisht, pse e goditnin këtu, këtë pikën e dobet? Shka këtë më mos bashkohet, shqiptarë? Rilinda sit, e kishim parasish këtë pikë të dobet, me gjitha të kombi shqiptarë, u formuam bi baza të gjuhës, të prijardjes, të zakoneve, të dokëve, këshu me ratë. Dhe jo mi baza fetare, që duhet të themi se kjo në ndasia fetare ka shkaktuar dëmë kaluar në historikës të rimosë në shrekullit 90. Viti 1912 ishte periuda kur ishim pjekur kushtet dhe kur kauza komtarë kish arritur kulmin në këtë periudhë, E kështu që kërëngritja e përgjishme shqiptare që ndodhin pra në verë të vitit 1912, arriti dheri në një situat, në një pik, gjatë verës sa ti vitis, në gjatë gushtit, kur praktikisht u dhe si të ishin në dilem të shpalim pavarësin ose mos shpalim pavarësin. Se filim ishte është mendua se pavarësia e Shqipëris dhe shpalet në shkup. Po problemi ishte njëri prej ideologve të levizjes komtare, cili ishte edhe udhet si kryesori i kërëngvigjes, Hasan Prishtina, nuk ishtë në bështetje në fuqivet më da. Ta asë një fuqijet më dhe nuk ishtë në bështetje. Vetëm kështë dhe sinjale nga Austro-Ungaria, e cila kështë interesët e saj në Balkan, që të mos futet interesi rusë, edhe të ruhet interesi i Austro-Ungaris, e cila kështë investuar në kulturën edhe në ngritjen e vedijes kulturore të kështë Kështë që në pyëtjën e juaj të ndërlidhëm, arsia pse jemi vënuar dhe pse toka shqiptare undan më vonë në Londër, në konferencën e Londrës, që ne nuk patëm bështetjen e fuqive të më dha për post të austrungaris, e cila ishte një shtet i brisht. Në kongresin e Berlinit nuk u folë për shqiptare, fare. Atëherë u sakatuan. Prej kongresit të Berlinit, toka shqiptare u rrudhëm u rrudhën në drejtim të nishit, ku u shpërngullën më shumë se 600 fshatra shqiptare, u rrudhën në kufirin e malit zi, u qini, tivari, plava, gusia dhe qitet e tjë, u rrudhën në qamëri, në kufi me greqi, në kështu me ratë. Dhe toka shqiptare, më vazhdim si, rrudheshin. Edhe ma vonë, kjo ka ndodhë. Skunder historikisht të një shumë pushtuës që kam pasur pretendime ndaj tokave shqiptare, duke filluar që nga koha dhe themi e Bizantit, para prakisht për andoria romake, krali Milutini, Car Dushani, pas ta e edhe sundimi Osman, pushtimi Serb, Bulgar. Por edhe pse ka pasur asimilim, ka pasur pushtim tokave, ka pasur zhdukje të toponimeve, të ndim për të zhdukur edhe gjuhën, me gjitha të shqiptarët kanë mbetur, pavarësirë se fillimish kemi qeni lirë më pas 
Dardan dhe kështu me rrath po me gjitha to si Shqiptar kemi mbetur në këto troje po përse gjithë ky vullnet i math i paleve të tjera që të nash dukin si popull me gju para se të përgjigjem dhe si kom para se të përgjigjem në pytjen e juaj që është shumë relevante për t'i dhani përgjigje si mbjetuam dhe dhe ditët e sot me unë desha të lidhem edhe me profesor Zeqerjajn dhe të japë edhe disa sësharime përshka këse Rilindja komtare, shqiptare, që në filet e saj ka pas vedije. Dhe ajo ka pas një cëri caktuar si pas rëthanave. Pse nuk janë realizuar ato, kanë dikuar faktor të jashtëm, jo të mbrendshëm. Kërkesat e para janë kulmojnë me në vitin 1824, ku del kërkesat e parë për autonomin e Shqipërisë, nga shkupi, nga këto treva del një kërkes. Pastaj, lidhja shqiptare për izrenit, për spari herë në zjeri në botë popullin shqiptar si qeshtje që duhet zgjidhër dhe ishte organizata e parë ushtara ko politike që e tundi perandorinë osmane dhe bëri faktor popullin shqiptar dhe qeshtje shqiptare gjitha ndej botës. Dhe lidhja shqiptare për izrenit funksionant edhe si shtetë dhe i kishtë gjitha të tiparet e kulturës e arsimit dhe unë gritën gjitha të elementet të shtetit me lidhen shqiptarët për izrenit. Por, shqiptarët do në nësken fuqishëm në atë periud, por nuk ishë një përkrahje të fuqishme nga një alat, nga fuqitë mdha. Dhe fuqitë mdha përshka konstolacionëve të tyre e sakrifikuan popullin shqiptarë. Këtu është sidomos lufta e ulqinit, ku popullë i shqiptarë nuk luftan vetëm kunder perandorisë osmane, malit zi dhe flotës detare që kishtë arë nga gjithë andej Evropës dhe popullë i shqiptarë i rezistoj atë sa kishtë e mundësi për disa muaj është një luft ose një rezistencë që nuk mbajt më bend që një popullë ka që vogël të ti rezistoj asë gjatë edhe perandorisë osmane edhe shtetëve fqipo edhe flotëve detare Më pas taj, unë nuk pajtove me zëtri Zeqerjajn, sepse gjatë periudës shekullit në mëdhjet një zetë ka pasë ndarje fetare. Ata kanë atakuar shtetet qinë në ndarjen fetare, por rilinda si tanë komtar në i ndërtuan identitetin tonë, që edhe sot e kësaj dujtë dite asë kurs mund të cënoj. Dhe për ata kemi mbjetuar. Popuj tjerë që kam pas fej tjera janë shkatruar dhe janë nëzgjësuar nga faqe e dhejot. Nërsa popullë i shqiptar kam betë, sepse rilinda si tanë e kam nuk si kod unitetin e komuniteteve fetare të lidhen me kombin. Dhe kjo është një refleksion i jashtë zakonshum dhe një kontribut i jashtë zakonshum i rilindës kontare shqiptare që ne edhe ditët e sot me mbjetojmë dhe nuk kemi ndarja dhe shquemi në botë për atë dashurin fetare apo... Tolerancë. Unë nuk isha thonë tolerancë, sepse ne nuk dikon nuk dëshiron të tolerosh për një moment. Ne kemi dashuri dhe për ata është i lidhur më shumë elementi komtarë të shqiptarë. Feja e shqiptarit gjithmonë ka qenë shqiptaria. Edhe ata janë elementet të cilët e kanë forcuar identitetin dhe komin shqiptarë. Sa i përket pytjes juaj janë hartuar shumë projekte. Dhe shqiptarët gjithë një kanë qenë në okupimin e dikujt që nga antikiteti e deri para disa dekadave të cilet u vënd disa këthesa të mëdha. Për shemull, në periudën e para ardjes Osmanve, Car Dushani kishtë e hartuar për t'i konvertuar gjithë shqiptarët në sërbë. Dhe fala saj që rëthanave shoqërore që ndodhë në atë periud nuk arrit ajo. Por edhe gjatë 5 shekujve të përëndërisë osmane shqiptarë në bjetuan e ruajtë në identitetin e tyre. Por më të rezikuar ishin pas betejës e kumanovës, pas rënjës e përëndërisë, dërgimin e përëndërisë osmane nga këto treva. Më njëherë filon të zbatohen projektet e mëdhase. Shqiptarë gjatë shekullit në mëdhjet ishin në nëtrysnin e projekteve të mëdhase Serbia e madhe, Bulgaria e madhe dhe Greqia e madhe. Dhe më njëherë këto gjenin momenti kur të vinë në zbatim këto projektet e mëdha. Dhe projektet e mëdha filuan pas betejës kumanovës të pjesës e dytë të tëtorit të vitit 1912. 
pas pluvëtrove balkanike, ku Serbia furishëm, depërtoj në këto treva dhe realizoj projektin, e zbatoj projektin Serbia e madhe. Kjo së gjati dhe vitin 1914, kur filloj lufta e parë botrore. Në gjatë luftës parë botrore, realizohet Bulgaria e Shën Stefanit, apo Bulgaria e madhe në këto treva në trevat shqiptare. Më njëherë pas luftës parë botrore vjenë Sërbia e madhe, sepse ishte pjesë e aleancës që fitoj luftën e parë botrore, dhe dërmjet dy luftërëve botrore ishte pa Sërbia e madhe në këto treva. Dërsa gjatë luftës dytë botrore, për sëri u këthy Bulgaria në disa treva këto të Macedonisë së sotme, shkup, kumanove dhe disa vise tjera, Dhe pas luftës e dytë botrore u kryua Jugoslavia e atëheshme federative dhe përsëri pjesët veri lindore shqiptare në betën në në okupimin Jugoslav, derit e vjen, kjo vazhdojnë derit e intervenimi natës, ku natës kur bëhet këthesa e madhe historike, përshka këse hapë një proces kresisht tjetër, nga ajo negative që ishte për shqiptare, sëpse shqiptar gjatë historisë në për konferencat e ndryshme, nuk ishte një aleat të fuqishme për të imbrojt. Por në dodi, pikrish kjo këthesa e vitit 1999, ku me intervenimin e NATO-s dhe me përkrajnë e shtetëve të bashkuat Amerikës dhe disa shtetëve evropiane, populli shqiptar dur nga pozicionet defanzive në ato ofanzive. Sëpse projekti shqiptar projekti madhe shqiptarve asë një herë nuk ka cënuar, asë një kom. Treva shqiptare dhe populli shqiptarë gjithë mund ka qenë pies e marjes nga teritorit shqiptare. Nërsa populli shqiptare ka dëshmuar gjatë historisë që nuk e ka cënuar dikën, apo nuk i ka marrë teritorit dikën. Dhe kjo hake, kjo këpes e madhe... Përse a që interesi madhë nga të tjerët për të nga marrë tokat, për të nga... Për shkak se jemi i vetëmi popullë në Balkan, i vetëmi dhe popuj tjerë të cilët ishën të ardhur në këto treva, gjithë një kishin pretendime për t'i marrë të tokat e shqiptarve. Ato vazhdojnë edhe ditët e sotme, edhe nuk do të ndalin asë një herë, po ne duhet jemi vigilend tash me këthesat që janë pozitive dhe procese pozitive për popullin shqiptar, unë jam i bindur se njëherë për gjithmonë popullin shqiptar do të del nga ajo robri shekullore që ishte edhe synim i shtetëve fqin dhe hapet një perspektiv krejsisht tjetër për popullin shqiptar. Mele, në që se mundet, unë folja për jo për përqarje fetare, për për ndasim fetare, që është fakt se ne jemi të ndarë në aspektin fetare, si konë, në tri fe, edhe këtë nuk mund të amojmë. Nuk flasë për përqarje, sepse kombi shqiptare ka ruajt unitetin e brendqëm, dhe me thonë, në biparimin kontar të gjuhës, të përjardjes, të zakoneve, e kështu me ratë. Dhe kjo është mirë që kultivohet, sepse jemi rasti unikat në Evropë, ndo shtetë e mbot, kur një komp mund të funksionoj në institucionet përbashta të shtetit, edhe kulturës naturisht me trife dhe kjo është e fakt por a në ka dëmtuar kjo kjo koncept indasis fetare i përbërjes e trifeve unë them se në ka dëmtuar unë do të marrë vetëm një shembu në kohën kur përënduria Osmane si pas konceptit shtetror përënduria Osmane njifte sistemin e miletit ajo njifte mbi baza fetare në bibas fetare, shqiptarët, musliman, logaritëshin, turqë. Osman. 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 E, kjo ishte dhe arsia, pëse shqiptarëve, musliman, nuk jepnin leje për hapje në shkollëve shqipe, po kur u hapë shkollë e parë shqipe në Korqë, u duhe është që në emrë të një të krishteri shqiptarë, ortodoks, të hapje shkollë. Kjo është e fakt. Qështje tjetër, pëse të tjërët të kanë dashur vazhdimisht tokat shqiptare, asu o këto tokat nuk kanë pasuri nafte, nuk kanë pasuri të arit, por me gjitha të geografikisht është një pozicion geostrategjik shumë i rëndësishëm. Dhe si pas mendimit tim, problem serios gjatë historis, gjatë shekullit në ndet, dhe një zetë ka qenë projekti në qërtanija i sërve, të cilët kanë pasë synim që të dalin në detrat e ngrot. To detrat e ngrot mund të delin në Adriatik konkretisht vetëm për mes të tokës shqiptarë. Fuqit tjera, Malizi, Greqia, 
apo Bulgaria e Madhe. Ata kanë pasur që qenim, qenim për të zjeruar teritorit e tyre dhe ndoshta ndonjë copës shqiptare mund të merrin në kufit e tyre. Problemi kyç, boshti, kurizor i, i problemit është sërbë shqiptar. Dhe jo rasisht kjo problem u zhagit tëri në fund të shekullit 19, ajo që nuk u bërë në kohën e Skenderbeu të krizate e andruar, kur uh, uh, Skenderbeu tentoj që ta fut në loj përendimin kundër për andruis e smanën në atë periud dhe të kryoj shtetin e matë, në mretrin e kastriotve, a u arrit 500, apo 600 vjetë më vanë në kohën në vitin 1999, kur uh, NATO ishte në anën e kauzës shqiptare, në anën e kauzës së një kombi, i cili ishte mai vinder më të vjetrit në Evropë. Pratikisht një, ishte një, një kryzat e cila ishte në favorin e kombi shqiptar. Sa dervisi, do, do kështë dashur diska të replikonin e lidhje me këto që thanë para prakisht pasë konsit? Unë këto, unë mendoj se uh, shekullë në ndjetë uh, diverziteti fetar ka qena jo pasuria që ne i kemi rezistuar uh, edhe uh, projekteve të mdhaja të sërbe, sërbis madhe dhe greqis madhe, po dhe bulgaris madhe, për shkak se u bënën bashk musliman, ortodoks dhe katolik. Dhe uh, linda si tanë janë shembol edhe për të tashmën, sidomos për të tashmën, sepse mos ta kishim nuar dhe mos kishim pas unitet gjatë asaj periude për të kryuar dhe për të sforsuar identitetin kontar dhe dalimet ose diverzitetet t'i kemë të inkorporuar në identitetin shqiptar si pasuri unë mendoj se këtu armi, armiqet uh, shqiptar uh, nuk mujtën që, armiqet e shqiptarve nuk mujtën që uh, të ndikojnë në ndasit fetare jo rasisht, jo rasisht e them që e ka nu uh, kodin, kodin e shekullit në mdjet që është ndërtuar i lindja kontare është ndërtuar në bi gjersh kastriotit skanderbeon që po mbjeton edhe ditët e sotme në kryqendrat shqiptare, por edhe ato botrore. Oshë një shembul, oshë një shembul konkret, gjerë që ka striotit së këndërbeo, dhe uh, rilindja komtare që e vë që si kod të ngritje së rilindjës komtare. Dhe ato diversitetet fetare u inkorporuan në identitetet shqiptar, dhe uh, unë e shosi pozitive dhe jo si negative për armiqet. Pi krisht, armiqet nuk dini se ku të kap një shqiptarët, sepse mendonin se do t'i ndanin fetarish, por ato i sforconin, më shumë i sforconin dhe, i, dhe bënin unitetin e shqiptarve, sepse populli shqiptar është populli shejt. Dhe në mënyrë natyrshum e ka edhe atë ombrelën brojtëse për të, për, të mo, për të mos asimiluar dhe i kam bjetuar gjitha uh, katrahurave dërshekuj. Po. Profesor Skander Asani thot ju ka, i kam bjetuar të gjitha katrahurave. Kemi kaluar histori dhe histori, kanë kaluar politikan dhe shumë politikan, shumë politik bërje, me gjitha to. Qështja shqiptare a mbeti akoma e pas gjithur dhe pse? Mbetëm të ndarë me apo fa, pa fajnë tonë? Në fakt, unë gurë fatëm të kjo pyje t'je kështu edhe për naj murë gjusëmën e, e kohës, apim... e, po që për ato që duhet të flasim nuk, nuk folim fare, si dhe mos, se 28 nëntori është fest komtare, festa e flamurit në bitë gjitha. Po, e, tani se ajo e, pyetja që ushtrua kështu në të sitë fetare, e kam bëtë të vetën, për shumë, por e, është një mirë se të shqiptarët, asë njërë nuk ka qenë besimi fetar për caktus. Po, e thot i madhi e, vaso pash, dhe më thonë, se feja shqiptarit të shqip, shqiptaria. Për me gjitha të, unë dhe të them, dhe t'i kthejmë për sëria saj, që të vim të, të ajo që është më, e, më sublimja, dhe më thonë, më e, evenimenti. E, Theksova në fillim se e, rilindja komtare, e, shqiptare, fazën më të madhe, dhe më thënë më të labdishme arrim në vitet e para të shekullit të njëzet. Të një më ishin kohërët që në Balkan do dhe ndryshime të mëdha. Si dhe mos, për andori Osmane, për jeton të vitet, vitet e fundit të existences, lufta që zhvilloheshin për shumë aty, e tha profesori shumë bukur aty se, fuqit të mëdha, dëshironin të runi status quo 
ndërkaq monarhit balkanike, Bulgaria, Serbia, Malizi dhe Greqia, insistonin duke pas një mbështetje të fort të Rusia cariste, insistonin me ngull e dhe më thënë për panslavizm për të të soptuar tokat, tokat shqiptare. Dhe pikërisht në këta pas nga zimit të revolucionit të Gjën Turk, në më thënë kur u kriua e qeveria Gjën Turke, ku edhe shqiptarë dhe në kontributin në tyre, duke u premtuar se pas nga dhnjimit e revolucionit do t'i gëzojnë ato dhe kryojnë ato klubet komtare u apën shkolla, u njësën të bëtojnë revista, gazeta, libra e tjere tjere por pas i u konsoliduën ato nuk i mbajtën premtimet dhe shpet pasaj filon reakcioni gjën turk duke i mbyllët të shkolla duke dërguar gjëvit pashën pas taj këtë shepqet dërku të pashen, duke bërë krimen ndaj dhe shqiptarve. Dhe naturisht nga 1909 dhe 1912, shqiptarë dhe të shonë në kërëngritje. Dhe në faktë, sidomos kërëngritit shqiptarë të viteve 1909-1912, sidomos në vite 1912, përëndit që e të kërëngritje e përgjithshme, pas taj luftrat e stërzgjatura, dhe më thënë, italo, turke, të viteve 1911-1912, e sidomos tani i vendojnë në veprim, kur Turqia më numëron të didet e fundit, i vendojnë në veprim monarhit balkanike me kriimin e aleancës balkanike, që kriohet gjatë pran verës, verës të vitit 1912, aleancë politiko-ushtarake në mes Bulgarisë, Sërbis, Greqis dhe Malitëzi dhe në këtë mënyrë shpet pas kërë në selidimit ato do t'i shpalin luftë për andërisë Osmanë në të 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 orë të vitit një menus në dy më dhjetë. Në fakt të zhvillimi në gjarive sidomos pas pas kësaj në gjarive që zhvilluen në shkup, nuk do të ndalim aty se do t'ja losë skënderit, atë profesor skënderit të tu, ose profesor Zekos, e dhe më thonë ato 14 pikat e asan Prishtines, Marveshtja e shkupit e tjere e tjere, nuk dha frytë, dhe më thonë për andëri, porta e lartë, qeveria Osmane, nuk i mbajti premtimet, dhe më thonë, edhe ato 12 pika që u pranuan, dhe më thonë, nuk i vendojnë në vepri. Kjo gjë i vendoj në veprim krere të televizijës komtare në rrath të parë Ismail Qimalin me shok, që veproni një tonin në Asan Prishtine në të tjirë, i vendoj në veprim që të marim tani i tjenë më, bile në një prononcim të kësaj kohë në shtatorë të vitit një menës në 12, Ismail Qimali deklaronë, thëtë se tani ka ardhë momenti ose koha që ne duhet të veprojmë të veprojmë së më shpet sepse dhe të jetë dhe të jetë vonë. Dhe pikërisht në këtë kohë për shumë pasi u kryua lanca balkanike spari Malizi pas të edhe Serbia do të do të sulmojnë ushtrinë Osmani edhe nga edhe Greqia nga nga ana ju gore kështu dhe të dhe në këtë mënyrë pra pas sidomos pas luftës kumanovës në të torë të vitit 23-24 të torë të vitit një mënësit 12 dhe vetëja e manastirit në fakt i detyroj kreret e levizis komtare që sidomos në ato që vepronin jetoni në vilajetin e Kosovës në krye qendrën për në shkup që së shpeti të thirin të thirin mbledhin e njohur të shkupit 14 të tori ku do të marin pjesë dhe më thonë shumë veprimtar dhe ku vendos botërisht me një proklamat që u dërgua edhe përfajtësuesve të fuqive të më dha që ishin stacionuar në shkup se shqiptarit më tani dhe të luftojnë jo për 
autonomi si ishte e kërkuar dhe tani, por dhe të luftojnë për, uh, për, uh, për të bashkuar 4 vilajetet, vilajetet shqiptare, Kosovës, i Shkodrës, i Manastirit dhe Janines, në një uh, njësi të vetme. Dhe për këta, u kryuan dhe uh, në fakt u hap ideja që se shpeti të thiret një kuvend komtar, ku dhe qpallet më vetësia. Dhe për këta, ato uh, pra uh, autoritetet ose uh, krejret e levizis komtare, Krye me Ismail Kemali, Luigi Kurakuqin, uh, Ason Prishtinen uh, dhe të tjerë, pra murën veprim që uh, të shkojnë së pari pra, në shtetet e Evropës, uh, së pari në Rumani, uh, pastaj edhe në Budapest dhe në Vien, ku takuan me, me sidomos me ambas, ambasadorin Betfold, me këtë ministrin e punëve të jashme të Austro-Ungarist, i cili jep, u jep premtime se dhe tim bështes në shpallin e pavarësis. Dhe ndodhi pastaj pavarësia? Po. Mm -hmm. Po. Profesor? Lidhër me këtë tem, profesori e, e, elaboroj gjërë gjatë, natërisht ishte ajo periuda e, një kese historike ku duhet të vendoset, mm -hmm. sepse fillemisht potencoj profesori kredet e relingjes kontare në vitin 1912, si dhe mos në kushtet kur e, ne themi se alianca balkanike, por më gjitha to ajo alianca balkanike nuk ka qenë botërishtë, ka qenë alianca fshetë. Mm -hmm në mes të këtyre shtetëve balkanike. Shqiptarët kanë qenë të fundit që, që e kanë marrë vesh aliancën balkanike se qka përgatisin mbretërit balkanike. Me gjitha të, akoma Shqiptarët dhe Levizia Komtare shpresonte se dhe të fitoj autonomi në kuadrë të përandurisë Osmanë. Mirë, po kur filloj lufta balkanike në, në të të orë dhe kur ushtria e, Osmane humbi e, në të gjitha betejat për thuajse, sidomos beteja e Kumanovës, Atër më edhe të krerët e, levizjes e, komtare, shqiptare dhe të kryngritësit, u dhe si të kryngritës, e vërejten se e, nuk ka shpëtim. Gjdo vazhdim i kërkesave e, për autonomi dhe të thotë përmbysje edhe asaj anije së vogër shqiptare që duhet e dalë në si përfaqin. Thënë, u përmbys humbi për andur Josman, u shkull nga Balkan. Në qofë se do vazhdojim me politike në autonomisë dhe ma të tje, atër e, ka uza shqiptare për fundonte do të ishte shumë vonë me drejt e potencoj e, profesori. Mirë po, me gjitha to, e, shqiptarët në këtë ko ishin të ngritur në aspektin e vedijes politiki, jo të gjithë, naturisht, po krerët që u dhishtë. Krerët, fatje. Që të të se ata i njifni situatën, rethanat e përgjishme se si zhvilloshin, pra ndaj kemi këto lëvizjet e Ismail Qemalit dhe shokve tjere dhe njërzve të tjere, naturisht se Ismail Qemalit nuk ka qeni vetë. Mirë po, sa do që... E, është vën në zbatim zëtësia Ismail Qemalit, me zita të fuqitëm dha kishin intereset e tyre, dhe ta parës zita shikoni intereset e tyre. Ne po themi shpesh se Austro-Ngaria në kam bështetur. Në kam bështetur sepse ka pasë dhe intereset e saj, sepse e nuk ka lejuar që Serbia, në basë së cilës kanë qëndruar intereset ruse, të dalë në detin Adriatik. Mirë po, kur, më dhonë, kur kam filluar pazaret për toka shqiptare, dhe Austro-Ngaria është tërhequr prej... Kosova së se pre, viseve, pre gjismës së viseve shqiptare, sepse nuk ka gjetë edhe bështetje të fuqit tjera të bëdatë. Lëshava vetëm aty, në mbledhjen e 14 të tarit, një mënës në 12, një kontribut të jërë zakonëshëm jep shëqëria e zesh për shpëtim, që ishte një organizatë organizat e fshek, që dha një kontribut të madhë në pregatitjen e kryengritjeve të vitit të viteve 1911-1912 dhe shëqata pështimi ose shpëtimi që ishte dege sa që vepronte në shkup, që ishte në vazhdimësi e Komitetit të Fshekt për Lirinë e Shqipëris që u kryuën në nëndorë të vitit 1905 në manastir, por që pas, pas i nga një një revolucioni që në Turk, ato uh, i uh, u shpërndanë. Por në fakt, rjedhat e, e njarive për sëri i i vunë dhe prim adetare shqiptare që ta ripërtrin këtë organizat, mm -hmm. e cila ishte shëqat adetare patriotike, që vepronte me qetat armatosura dhe 
kjo lufta, dhe më thonë, pas një menonqën e nantës, ka mjaftë që dhe të armatosëra që luftuan administratën Osmanës, pushtetin Osmanë gjatë viteve një menonqën e dhe nantë, një menonqën e dhe më dhjetë. Profesor, jo këtu me dhatë që parë disa fletë me disa flamuj. Këto janë flamuj si shduke që janë fërdorë në për periudat të caktume kur ka pas në kom të sundimit italian, flamuj i komtarë si është duke në luftën e parë botrore, një mirën që e njës të tetën, një mirën që e njës të dyshën. Në fakt, një mirën që në dymë dhjetën. Këtu mungon edhe, më keni dhënë dhe një dokument që është A këti shpalje së pavarësis, gjithësësi se është është kopje, me gjitha të originali, ku është? Si bëhet kësaj pune? Kemi shpalur pavarësin e shtetit dhe a këti originalit mungon, edhe sot e kësaj dite, ku mund tjetaj? Pse nuk është në arkivat apo muze tona komtare? është në qështje në vedvekte a këti shpalje së pavarësis. Aktiv shpallës pavarësis në fakt që është një dokument juridik që vërteton formimin e shtetit shtetit shqiptar të cilën e nënshkruen 67 delegatët që marin pjesë në kuvendin historik të vlarës. Aj dokument, dhe më thonë, i 28 nëntarit 1912, në fakt nuk i ka nuk gjurëmet. A egzisto dikuaj në dokument? Sigurisht që egziston. Në fakt rruga ose fati i këti dokumenti si në basë hulum timeve personale të mija, po edhe të kolegve, në më thënë një pjesë dhe kolegve që mirën me këtë periud, thuën se gjurëmet në fakt dhe të jumbin në më thonë edhe studiusit profesor Kristof Rashri që është marrë me këta dhe është një njohësit më të mirë të shpallës pavarësis dhe shkruan edhe një monografi për shpallën e pavarësis e Shqipëris në fakt përmend se thëtë në viti një binat që në 62 me rastin e 50 vjetarit të shpallës e pavarësis thëtë një person i cili muafrua, po e emër nuk jep, thëtë muafrua thëtë se a i e ruën si koleksion aktin e shpallës pavarësis. Por nuk zjerojt për ndej, sepse nuk ka pranuar këj person. Në fakt, pas shpallës pavarësis, këj dokument është në nëshkruar nga ato pjesmarësit, delegat, edhe të tjerë të cilët vinë me vones dhe Mirë po, kjo dokument që është, është e kopje, të cilën e ka ruajtur deri në vitin 1937, si mbas Lefnausit, i cili po ashtu është në nëshkruës i akve të shpallës në pavarësis, e ruajtë se ka qenë edhe pjesmarës, po edhe ministrë, i post telegrafeve në qeverin e përkoshme të Ismail Qemali që del nga kuvendi i vlorës. Këtë dokument në viti një minus në 37, mbreti zok jep urdhër, si mba slef nosit në gjithmon, jep urdhër që këtë dokument të shumohet dhe kjo është me rastin e 25 vjetorit të shumë mohet dhe gjithë pjesë marzve të jepet. Por, pas një minon që në dyste, në fakt, kjo është në vitë një minon që në 37. Lefnosi, pasi në vitet e luftës dytë bëtërore, ka qenë, ka punuar në bankën në Tiran, dhe sigurisht ka pasur atë ku i ka ruet të dokumente me blerë. Por, në vitin 1924-1925, lef nësi pushkatohet nga si bashkëpuntor i kinse nëzi fashizmi dhe kështu që gjurmet i upen plotësisht. Mirë po, në fakt, unë kam një variant tjetër. 
Si mbas të studimeve të mija, për shumë që kam kontaktuar me njërës që ka njohur djalin e Ismail Qimalit, Qazim Bevlorën, që ka qënë djali dytë Ismail Qimalit, që ka qënë njëri me kulturë dhe njëri i shkolluar në prendim. Në Bruxelles ka kry dy fakultete, juridikun dhe arhitekturën, njëri me kulturë dhe ka njohë shumë gjutë botërare, si frengjishtën, anglishtën, osmanishtën, italishtën, e kështë me radhë. A i në kohën e shpallës pavarësis, ju vetëm që ka marë pjesë, për ka qenë edhe në faktë dora e djatë dhe e majtë babës vetë, dhe vetë në një moment Ismail Qimali në kujtimet e tia thotë që zimbe e vlora, thotë është memoria jeme dhe pas i ka qenë shef kabineti, të më thonë që ka ruet dokumentat me vlerë, a i në faktë pas helmimit Ismail Qimalit në Perugjat e Italis, në janar të vitit 1919 dhe si pasoj e helmimit edhe vdes, në faktë një ku në faktë ka qenë edhe qazim be vlora, por edhe helmohet edhe ky, por fatmirësisht i shpëton dhe shumë ko në shërohet në sanatoriumin e dursit, në më thënë ka. Në viti një minusin e 36-37, qazim be vlora, në faktë me rrugën për të shkuar në Stambol. Rrugës duke kaluar në përstru, aty së muret nga Malarja dhe në faktë vendoset ose shko në spitalin në strugës dhe aty për një kohë dhe shërohet. Po në ndërko, aty në spital njohtohet me një zonjë, me një bashkëshorten ose vejanën e një këti inajet inajet agolit ose inajet bej agolit dhe në aty bejje e ka pas emrin bejje me të cilën ajo ka qenë e veja dhe ka pas 4 fmi, 2 djeme dhe 2 vajza po qazim be vlora në fakt në këtë kohë ka qenë në mos 4 vjeq dhe pasi martojnë me të i birson këto fmit dhe në faktë se kjo bëhia ka pas edhe pasuri në struk por aty edhe shpi në faktë në gjarje që ndodhi në april të vitit 1939 të më thënë kër Italia e kupon në Shqipërin që zimë be vlora pasi hiken prej tirane vendoset në struk në shtëpin, pasurin e kësaj bëhje bëhje hanënit ose zonjës bëhje dhe aty i ruen dokumentat. Për këta flasin dëshmitarë, dhe më thënë dëshmitarët, miqët që kanë shëqyruar që zimbe vlorën, që ka jëturë 17 vjetë në strukë, dhe të regojnë se gjithmonë me vekte, a i ka pas një qantë, dhe më thënë, dhe u ka thënë miqëve të vetë, u ka thënë se këtu është historia e Shqipëris. Fatë këtë sishtë, në djetarë 22-23 djetarë të vitin 1953 këj qazim be vlora vdes dhe pas vdekës të ti në fakt policia sekrete u dë bëja ja konfiskon me fotografi, me dokumente me libra që ka pasur aty dhe në fati i saj pra ndëj Unë për vete kam shkuar edhe në arkivin e shkupit, edhe në arkivin e manastirit, për të ohrit më flasim. Dhe në faktë, pra ndej, unë i kam bindje në ndaj mendimin se akti i shpallës pavarësis gjurë me t'i upin në strug. Dhe unë mendoj dhe kam bindje në flot se kjo dokument me rëndësit të shtetit shqiptar duhet kërkohet në arkivat e Beogradit dhe jo dikun tjetë. Këndesh të qarë me ndonë ju, edhe si institut për trashimi kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve, sigurisht se duhet të punonin në drejtimin e institucionalizimit të vlerave komptare shqiptare dhe 
në drejtim të asaj që sigurisht që nevojitën dhe pak të pereja të bërgullon që të përmbushen disa boshloqe që janë në në historinë tonë këmëtare, me faktologi, po flasim, me faktografi. Unë të vetëm dërlive me profesorën, pas të të jua përgjigje për institutin. Unë rastisht me rastin një që mjetorit të pavarësisë të Shqipërisë, nuk e hullimtuar në arkivat e shkupit, rastisht kam hasë në shpaljen e pavarësisë në qytetin e Elbasanët, dheri atëherë nuk ishte një huri nështë, se ku gjinde dokumenti aktit pavarësis, sepse gjithdo qytet në Shqipërinë e sotme ka ngrit flamurin, Tirana ka ngrit dhe ka shpal pavarësin, sepse frigoheshin se nuk do të mund të shpalin pavarësin e përgjithshme, përshka kse deportimit të ushtërisë sërbe. Dhe aty ku deportoj ushtëria sërbe, konfiskoj gjithë shka. Dhe unë me në hullumtimin tim e zbulova aktin e pavarësis të shpaljes në Elbasan. Aty kishtë edhe dokumente të proces verbalit, të kongresit, të Elbasanit dhe shumë e shumë dokumente që ushtria sërbe i ka konfiskuar në këto qytete për në gjarit të mëdha historike. Edhe unë pajtohem me profesorin se ndoshtë të mund tjetë edhe në arkivat e Beogradit, po këto duhet t'ja lënë shtetit shqiptar që me një marveshje reciproke, shtetrore, të hullumtohen në arkivat e ndërsjela dhe me mirë kuptim që të rikëthejhet aktin në qofse ndodhet në arkivat e Beogradit. Se së shborë dhe rimë tani kjo të mundë? Po, këto duhet pja parashtruar shtetit shqiptar, jo neve, sepse nesi hullumtus, aty ku kemi pas qasje në arkivat ne i kemi shfrizuar. Dhe sidomos nesi institut i ri, kemi dëshmuar këto vitet e fundit, atë zbrastir disa dekadëshe për shqiptarat e Macedonisë, se s'ka pas asë një institucion shkencor të miret, drejt për drejt për qështjet historike, për trashigimin kulturore, edhe për shumë shumë në gjarje tjera. Dhe ne përmundohemi që këtë zbrastir të ambulojmë me mbajtjene e konferencave të ndryshme, me botimet e ndryshme, ja vetëm këtë vit kemi afro 30 botimet të cilet do t'i nëzjerim dhe do t'i promovojmë me 25 vjetor me rastin e 10 vjetorit të themilimit të institutit. Që do në thotë se është një pun epokale për këto disa vite që ne pëmundojmë si ma to kapacitetet që i kemi në institut të mbulojmë një zbrastir shekullore të shqiptarve të Macedonisë. Normalisht, kjo nuk mund bëhet pa një përkrakje institucionale dhe serioze nga institucionet shtetrore dhe unë këtu ju bëja apel që ata të përkrajnë këtë institut dhe të të ndikmojnë sepse do të rikëthejhet me vlera dhe me produkte konkrete për historinë dhe të kaluarën e shqiptarve. Ne kemi disponim, kemi vullnet dhe kemi kapacitetet, sepse koha pënon për ne dikur arkivat ishin të mbyllura për shqiptarët, jo vetëm për shqiptarë, për shdo studius, për shka mentalitetetve të ndryshme të cilën mbretroni në arkivat dhe shtetet balkanike, po tash gjitha arkivat janë hapë dhe duhet vetëm vullneti dhe për krake institucionale që ullumtusit shkojnë dhe ti marin ato dokumentacione, por jo vetëm këto në arkivat balkanike, por dhe në ato botrore, sepse ne din fort mirë që një pjesë të bukur të madhe të historisë shqiptare e kanë shkuaj të huajt dhe në basë atyre vlerësime dhe ne vetëm e mbindertojmë ato zbrastirat historiografisë shqiptare dhe kjo nuk në pengon që dikush tjetër ka shkuaj për ne. Por kundra zi, ajo është favor i joni, por t'ju kundërvi edhe histografive balkanike që kanë pas pretendime për të përvecu historinë dhe të kalurën tonë të nëvdishme. Po, është interesant dhe një fakt, zëtin e vi, po t'ja japë fjallën edhe zëtit Regepi, shtëpia ku ungrit flamuri, është tani si në formë muzeu, me gjitha të ajo shtëpia originale, cila u shkatrua një menën qire një stepeston, nuk undërtua më në bastë të originalitetit të saj që e ka patur, si u bo kjo pun. është një vlerë e cila është dashur sigurisht që ka reagime edhe në këtë drejtim. Po, ka reagime gjithë tërë studiusit që mirën me këtë periud, me shpallin e pavarësis të shtetit shqiptar, me historinë e flamurit se ishte pjesa e dytë e pyet e suaj për historikon se 
pikërisht një stetit në ndori është spari, është festet dy fisht, spari është festa e flamurit, pas taj edhe në shpallës pavarësis. Historiku i flamurit, unë vetëm do të ndërlidhëm edhe ju e mund të aplotësoni, por flamuri komtar është spari simbol i kombit dhe i shtetit. Si gjdo popull, edhe populli shqiptar ka flamurin komtar, i cili ka historin dhe më thonë mija vjeqare. Por flamuri komtar, dhe më thonë në kohën e shtetit të Skënderbejut, ka qenë si në basë gjithmonë, si në basë biografit Marin Barleti, ka qenë fusha e kuqe me Shqiponjë. Në fakt, në kurse në stemë ka pasë edhe yllin gjashtë rimbash. Ky flamur, thot, ka qenë flamuri i fisit të kastriodve, që më vonë, dhe pra, me këtë flamur, pra më njëste të të nëndorë, një mije 423, Skanderbeu e ngrenë për e rëtë parë, në nëmëtorin e parë, e ngrenë në kruj. Pas vdekës dhe të gjitha betejat, dhe më thonë, në të gjitha betejat që i zhvillonë Skanderbeu për një qërë e këshekullin, në shekullin e 15, në luftat shqiptare osmane, dhe më thonë, ku gjithmonë triumfon në balë ose kanë luftuar me këtë flamur. Pa të shdekës së Skanderbejut, në fakt, flamuri komtar do të ruhet për gjatë shekujve në mesin e Shqiptarve të Kalabris, të arbëreshëve të Kalabris. Në vitet e rilindjes komtare, dhe më thënë në shekullin e nëndë më dhejet, jo se s'kanë pasë dhe kryen gritjet që vazhduen, por në fakt nuk kanë pasur ati denë se cili ka pasur, dhe më thënë, është ruajt në kujtesën e populli shqiptar, ajo tradita se, dhe më thënë, Shqiponja që ka qënë simbol, dhe më thënë, nga lashësia, simbol i qëndresis, dhe më thënë, shtrojt pyjetja për shumë të se, pëse sfondi i kuqë dhe shkaba ose Shqiponja dikokshën e zesë. Sfondi i kuqë ka simboliken e gjakut të derdhur në të shekuj të populli shqiptar për të ruaj të lirin, në më thonë, kunder pushtuazve, kunder, në më thonë, sëndiptarve, kurse shkaba e zezë dhe krenshe është ajo zia që kanë bajtur në anat motrat e tjere tjere në të shekuj për të ranat, për liri. Kështu e spjegon. Në fakt, një lojtë të flamurit komtar dhe përdorën edhe në kohën e lidhës e prizrenit, dhe më thonë, ku përshemën ato me mërandumet ose protestat që bëjnë në shkoder kunder që i dërgohen kongresit e Berlinit si në basë tyne konzujve që kanë vepruar në shkoder, të regojnë se janë bë me protestat, janë bë me flamur, me flamurin e kuqezi, me shkaben dy kreneshe. Edhe në kohën e kryengritjeve të më dha, dhe më thamë, të viteve 1909-1910, kryengritjeve të 1909-1912, shqiptarët kanë përdorë për flamur. Shtërojt për jetja, këtu tani, cilin flamur, dhe më thamë, kush është flamuri që unë gritë në vlorë? Këtu ka mendimet të ndryshme. Një variant është e që rembe i vlora, thotë se unë thotë është flamuri, a i flamur që mu e ma ka dhënë Aldo Kastrioti në Paris në vitin një minës në një pinjo i familjës e Kastriotve, që ka jetu, në më thonë, në Itali, për që janë takuar në në këta në Paris dhe ja ka dhan e qërem bëjë vlorës, një naturisht një pjesmarës naturisht edhe në kuvendin historik të vlorës. Një i afrëm i familjes në shpinë e ti është mbajtë kongresi. Një variant tjetër është se këta e ka qëndisur Marigona ose Marigon Pizo e cila dhe më thonë brenda të në ditve 
që ka qëndruar aty bashk me bajzat e ka qëndisur. Këta variante kanë bështetur edhe, për shumë pas në kotë manizmit, një variant tjetër, thuet për shumë këta për historikun e flamurit, thot edhe fajkonica i madhë, i cili thot se këj flamur thot me cilin e botant edhe revistin e ti, revistin e Albania, thot e prunë thot shqiptarët e Amerikës, dhe më thonë që jetoni në diaspor, në vitin 1908-1909. Por, si do që të jetë, dhe më thonë, flamuri që ungrit në vlorë, një minë nësë në dy më dhjetë, me istë të tëtë në ndorë, në nëndorin e dytë, në faktë, do të nuk eksistan, sepse, kur grekët në një minë nësë në katër më dhjetën, djegin atë shpin, kur e ka ruajt u rajo këta flamurin që u ngrit në vlorë, në faktë, i humbe në gjurë me dëmë thonë digjet edhe bashkë me shpinë edhe flamuri. Një variant tjetër i flamurit është se e kanë sjellur prej Bukureshti në kohën që kur mbajt ku vendi, në më thonë ku vendi i Bukureshtit ku miret vendimi për shumë për të kryjura të tre komitete, një komitet që dhe të shkoj dhe të publikoj këta dhe të bëj takim me me fuqit tjera, me Austro-Ungarinë e këtjerë, një komitet i cili dhe të miret me koordinimin, bashkërendimin e veprimeve të mëtejshme, dhe një komitet tjetër i cili do të shkojnë në për trevat ose në për krajina shqiptare, që të zjedhin, zjedhin në përshimu delegatet për të shku në blorë dhe të të shpallin së më parë pavarësin. Flamuri, përshimu, lojet të flamurit pas taj ndryshojnë, kemi flamurë të qeverisit të kërshme të vlorës për shumë një menos në 12-14 kemi flamurin e Republikës e Korqës po ashtu pasaj kemi flamurin e kohë një menos në 16 një menos në 18 dheri të për shumë në Kongresi i Dursit në kohën e ati qeveria e Dursit që bëhet të pas taj Turhan Pash përmetit pas taj kemi flamurin për shumull të vitëm një nëshë një zetë, një së të tre kemi flamur për shumull në kotë mbretit Republikës Shqiptare mbretit Zog se saj përket kësaj arti shpallës pavarsis pas një minëshën e dyste pesës aj variant dhe më thonë bëtë retushimi mjafte emrat të cilët e kanë Retushimi i ka fshi, regjimi i ka fshi emrat që i ka nëshkrojtur. Firmëtarët. Firmëtarët, më thonë se shumë emra aty mungaj. Po një është e vërtet se aji flamurin një stetetës është bazuar në flamurin e ngritjes një stetetë në torë të vitit 1423. Dhe kjo simbol është simbol i shtetit mesjetar shqiptar në krye me Gjersh Kastriotin Skenderbeun dhe me shpaljen e Shqipëris etnike me një stetet në tërë të vitit 1912 që ishte i kryesuar nga Ismail Qemali me adhetare tjerë si hasë kështina dhe figura tjera adhetare. Nëse e laun pak të kaluarën dhe këte jemi pak të sot mes përmendi profesori Flamur Pak. Vetëm edhe këta, mësën gelin bërës, nuk duhet vë marë këta, po nëse janë përshëmull, naturisht në shpallin e pavarësis, aty përshëmull se në shpallin e pavarësis një kontribut të jazakon që një apin edhe shqiptarët e këtyre trevave, trevave lindore. Vendoj që mësën gelin bërës, emrat e tyre, të firmëtarëve, përshëmull, nga vilajeti i Kosovës, për shumë në kuvendin e vlorës, kuvendin historik të vlorës me istë të 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 në ndorë, krye qendra e vilajetit Kosovës, Shkupi, ka pas dy delegatë, dhe ata këtë Salit Gjukën dhe këtë Halit Dragan, dhlaune në Gjip Bej Dragës dhe Ferat Dragës. Për shumë në të tova dhe Gostivari, ka pasur për shumë këtë deralën, me me pash deralën, që dhe të bëhet edhe minister i mbrojtjes i ushtëris shqiptare me 4 djetarë të apo 6 djetarë 
më duket në 6-4 djetarë të vitit 1912. Pas taj, Dibra ka pas dy, ka pas këtë vebi Dibrën, ose këtë mula vebi Dibrën, i cili dhe të bëjt edhe kryetar i plesis, dhe më thëmë, i kovendit të, që zavetësonë të përshimu veti Smejl Qimalin, si kryetar të qeverisë përkoshme të vlores, në munges pra a i mirë të funksionet e kryetarit të qeverisë përkoshme. Po më flasim për struve në ohrin, manastirin, të cilet kanë pas më shumë, më zvjen kjo si lokalizim, për të themë se struve ka pas dhe ohri ka pas më shumë, dhe ata zudi bej ohrin, ka pas hamdi bej ohrin, ka pas doktor Murteza Ali Strugan, ka pas Nuri Sojliun, ka pas edhe një Gjellal Beju, pas taj një Ibrahim Efendiu, të cilët në fakt përmendër në proces verbalin e parë të mbledhës e parë të qeveris, pra ku janë përshumë delegatet. Pas taj ka qenë edhe kjo Mustafa Barociju. Këto, dhe më thonë marim pjesë, bile aty janë edhe dy firmëtarë, është dr. Murteza Alistruga dhe është kjoj Zudi Bejohri në fund të lisës. Si pas variantit të tret, alti shpallës pavarësis ka qenë në dy fletë. Por fleta e dytë, ku janë ato si kanë ardhur, dhe më thënë, si kanë bëri, ashtu është bërë dhe alti shpallës pavarësis. Të shpresojmë të ashtë në një nëndorë të tret që bërët të zbulojt këtë dokument dokument jaftë i rëndësishëm për shtetin shqiptar në më thonë se në më thonë dokumenti juridik që vërteton për shemull me gjithë se shteti i shpallur në një shtetit në ndorë një menosh në dymëvijë për arkeologët, për historianët për grumbulluar faktis për më dojë se është një shembul se si përfundoj rilindja kontare shqiptare me shpallin e pavarsis me një stetet në torë, sepse delegat ishin nga gjitha trevat shqiptare. Po ashtu edhe në qeverin e përkoshme ishin ministra nga gjitha trevat etnike shqiptare. Neve në nderon që ministri parin brojtës tjesë nga këto treva, me këmet pash derala, por edhe generali supremi ushtris tjetë Ali Shefqet Shkupin nga qytjeti Shkupit, që dhe në thosë një ministri shumë, shumë e rëndësi që duesht e tim bron ato aktet e pavarsis në atë periudhë kur shtetet balkanike jam synin trevave shqiptare dhe për të azgjësu popullën shqiptar një herë për gjithmonë nga këto treva. Si pytje për fundimtare, sepse koha edhe nuk nga premton shumë historia, ka shumë të fartë të flitet, sigurisht të dëbojmë dhe debatet të tjera në këtë drejtim. Profesor, ju mbeta borsh për flamurin, dhe shatë bëjmë një gërshetim të skaluarës dhe të sotmes. Jemi ta shqiptar me dy shtete, praktikisht, është Kosova, është Qipria. Flamuri është një komtar ku që zi me Shqiponjen dy krerëshen mes, dhe kurse Kosova ka dhe një flamur të tjetër pra, me të cilin përfatsohet si shtetë. Shqiptarë me dy shtete, gjitha ndej në përbot, ka shqiptarë. Si i thuet kësaj pune, pse nuk në zëvendin, pse nuk bëmi zotë të tokave të tona, kur do vi ajo di që të jemi zotë të tokave tona, zotë të vetë vetës, pse do të kërkojmë vendet të tjera, pse nuk se jemi në vendlindje. Të shë të sjarojmë që është që në flamurit, të se... Gërshetohën gjërat, janë. Po, pikrisht. Flamuri është i pranuar kjo që është, dhe më thanë, me shkabën e zezë dy krenare, që është qaroj profesori, edhe historikun si e njohën flamurit. Me kretë të dilemat, mirë po, flamuri është e pranuar një kosisht edhe si flamuri kombit, i tër kombit. Pra ndë edhe ne e festojmë edhe që fëmijit e djepit kanë dëshirë të amare flamurit, se janë frimzuar në të. Shtetet janë kryesa politike. Shteti Kosovës ju pëthoni se zyrtarisht ka një flamur që është Kosovë në hartë edhe gjashtë i e në se nuk abojt. Normalisht është një kryesë politike. Dhe këtuna del populli Kosovës apo kombi kështë populli Kosovarë, populli Shqiptarë, se ndajmë i përshu. Êshtë një qështë e tjetër këtë që thoni. Qëfar tendenca është janë këtë? Këto e tendenca 
si të tendenca negative, dhe të për me kryu kombin Kosovar. Shqiptarët janë kryuar si komp, në kohën e religjes e kam filluar, shekullu i nëndhjet, edhe është mbyll kjo proces. Kush kërkon në diçka tjetër, unë mendoj, si pas mendimit tim, dëshruan tjetë në skenën mediatike, dhe më thonë me interes, sepse nuk ka me qëka të meret. Jo, është një projekt i porositër. Mund tjetë edhe i porositër. Që është i tamshëm për fajet. Kombi Shqiptarë është formuar dhe kjo pikë. Dhe simboli i kombi Shqiptarë është kjo flamur që është. Utën të nëtuan, kanë të nëtuar sa profesori edhe në kone zogut të ndryshojnë, edhe komunistët të nëtuan të ndryshojnë, mirë po së rishu këthia ati ku është. Dhe kjo është i pranuar. Në manifestimet ndryshme, në gëzime dhe në mordje, pranohet kjo flamur. Qithën dhe edhe Kosovarët po e pranohet në të, nuk mund të ashkullin nga nga trunin e njërzve këtë simbol. Me këtë simbol është derë shumë gjakë, jam bërë shumë përpjekit gjatë historisë, prandeje dhe nuk shkullit letë sepse rënjët i ka shumë të thellë. Sa do që ne, ndërsa sa i takon në kryesave politike, shteteve, shtetet mund të kjetë edhe tra shtetet shqiptare, sepse ju haruat që edhe Macedonia, edhe Macedonia është një piesë e Macedonisë në shtetë shqiptare për arsyës e shqiptare, këtu përbënjë një masë shumë bukur të madhe, thua je zyrtarisht 25%, po 25% me një shtetë është një shtilë gogje e fuqishme, si në aspektin ekonomik, një kapacitet i fuqishme ekonomik, po ashtu edhe politik. Pa shqiptarët nuk mund të ketë parlament, nuk mund të ketë qëveri, nuk mund të ketë institucion, dhe këtë e kuptojnë edhe Macedonasit, nuk është shumë që di. Dhe më thonë të se ne tash po kemi më shumë, mirë po duhet të potencuar një fakt. Kauza e kriimit të shteteve komtaret pastra, më duke se është një trend që ka kaluar. Shekullit në nëndhjet? Takon shekullit në nëndhjet, në është në Shqipëria është e fundi që është kriuar si shteti pastra komtar. Tani janë në modë shtetet multietnike, bietnike, trietnike, edhe Kosova, për shembol, edhe pse ka 5% sërb, mund të ketë, është shtet bietnike. Për asyje se në nenin 5 të kushtetutës Kosovës, është në mëni taksative shkruar gjua Shqipe dhe gjua Sërbe janë në përdorimi zyrtarë në nivel të teritorit Kosovës. Dhe më thonë, pa vasi se janë 5%. Të ne Shqiptarët e Macedonis ndryshon pak qëshje, për shkak se ne kemi një marveshje kornijis, e cila marveshje, ja, politika po e bënd vetën dhe po e ecet step by step, si thonë Amerikanët, po jecim për para, nga dales, po sigur. Dhe me njështë është baza, letë të më të fërë. Dhe se pastër komtare nuk do të ketë, sepse proceset në Evropë dhe në rajon shkojnë në kahje tjetër. Dhe me thënë, paramendoni, ne dëshërëm të jemi pjesë e Evropës, ata është dhe kryojmë kufi të ri, për dheri sa Evropa i fshinë kufit. I kam fshinë Francezët dhe Gjermanët, ne dëshërëm të vemë kufi. Kjo është një absurditet i kohës, i kohës sot me. Që është e tjetër është e zhvillimi i kulturës, zhvillimi i kulturës. Unë mendoj këtu që e thate i ka është nuk e kam përfunduar, zhvillimi i kulturës kontare është dishka tjetër. Sepse këtu du zhvillot një përmendet historianet, po nuk jam vetëm historianet, të bim në qap vetëm historianet. Ne në rethana ku kanë vepruar Shqiptarët e Macedonisë, Ne shumë shpet kemi filluar, kemi historian dhe institucione, instituti për të shkimi kulturarë është shumë i ri. Nuk mund të ne të kërkojmë me njerë punë të mdha nga ki institut. Po atër shtrojat një pjët e tjetër me drejt kolegu im Skenderi për mendë. Për qëka ka bërë Akademie Shkencëve dhe Arteve të Shqipëris, ose Akademie Shkencëve dhe Arteve të Kosovës, fundi fundit, Shtetës Shqiptari të konë që të bëjë marveshje, marveshje me qeverin, me sërbet, që në i hapin arkivat dhe net mundemi. Ne nuk kemi qasin arkivat sërbe, ku ka shumë dokumenta, sepse këto teritore fundi fundit të në qenë në nësundimin e sërbis, jugoslavis, por sërbe dhe kam pas pjallin kryesor. Ndërsa në shkup, unë kam pas rast, kur kam marë kutin e dokumentave të shprazët, pas një dokument, fare aty. Kërë të thonë, kam betur kutia, s'ka dokumenta. Kështu që o i fshejnë, o nuk i kanë. Dhe më thonë, ne jemi të detiruar që për mes rrugës kontrabandiste të vim dërit e dokumentet. Ose pa të përshkruaj nga historianet ndërkomtar të huaj që kanë shkruar historinë 
tonë. Ta shojmë ne vetë me sytë tona, dhe më thonë, a kemi ne një qështë tjetër, a kemi ne përgatitje profesionale. Ne përpichemi, profesori është në mosh, unë gjithashtu, edhe shumë kolegë të tanë, që ndër nga dalë, po më dalim do dalim penzion. Shëndet të shojmë, a do të shërbeje dhe disa vjetë që të punoj në lëmin e historisë. Ne a do të bëjmë përgatit që dhe kuadrë të rejet kryojmë që ta hullëm të një histori. Pa do të kjetë droje në këtë kohë politikanët të kërkojnë ato që një si shqitarë në atakanë? Ne nuk kemi shumë një uri për vendbanimet tona, vendbanimet shqiptare, tradicionalisht, historikisht. Ne kemi një uri vetëm nga periuda Osmane e këndej. Dhe më thënë, për më te, a thua valë se këto vendbanime, këto troje kanë qenë të diku tjetër. Ne të bëjmë në kundërshtim me tezën tonë, ne jemi autoktonë, pa hajta dëshmojnë autoktonin, para Osmane, jo dhe, por fakti që ne s'kemi përgatitje akoma, dhe këtë përgatitje në periudën e ashme në takonë që ta bëjmë. Skënder, kam betur tre minuta. Unë dështë të vetëm të ndërlidhe me pyte që e parashtruat kolegut, rëthana që po vinë janë favoshme për shqiptarët, dhe si do t'i shfrizojmë në mbetet elitave politike, intelektuale dhe shkencore të trasojnë rrugën e duhara. Ndërsa, periudat që tash po vinë janë kompatibil me angazhimin e rilindazve tanë, të cilët janë munduar që t'i thejnë kufit, të cilët ne kanë imponuar shtetet e ndryshme ose popujt për rrëth nesh. Dhe jo rasish kërkesa e vetme e lider, ose lider Shqipit, politik, Macedoni, Kosovë, Shqipri dhe Gjetiu në Balkan, është integrimi e Euro-Atlantik dhe si që e ceku profesori në integrimi të Euro-Atlantik e bin kufi. Dhe ky ka qenë shumë dëshmor kanë radë ndërshekuj për të thyrë këto kufi, dhe sa koncepti evropian është kompatibil me esurin e popullit shqiptar. Sigurisht që ka një klim pozitive dhe prej qeverisë aktuale, ndo shta edhe në drejtim si i të kësho keni bërë kërkes, ndo shta ka nevoj të rishikone dhe tekstet shkollore të historisë, po kjo është një tem komplet tjetër për cilë ndo duhet të diskutohet në të ardhmen gjithësësi. Unë ju falenderoj për pranin tua e sonte në këtë datë të rëndësishme për nesi shqiptar, gëzuar edhe njëherë festën, me shpres që 2018-ën do t'jemi pra një bashkim ideal do t'ishte në Bashkimi ideali shqiptarve në bashkimin e vropian, le themi. Të ndëruar shikuës, këtu po e përfundojmë argumentin e sontëm, gëzuar dhe juve festat, gëzuar një setet nëntorin, pavarsin e shtetis shqiptar, flamurin ton komtar shqiptar, të shpresojmë për 2018-ën si një viti shpresës me integrimin në bashkimin e vropian dhe në NATO, Gëzuar edhe njerë, rofshi dhe qofshi ku do që jetoni dhe vetroni. Natë në mjerë dhe miru pafshim në argumentet e ratës.